ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் எம் எம் ஆர் மதன் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு எம் எம் ஆர் மதன் சார் அண்ணா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் இந்த கொரோனா கால ஊரடங்கு என்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேல தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொது முடக்கத்துல ஏறக்குறைய இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு சில தளவுகள் அப்பப்ப கொடுக்கப்பட்டது நம்ம கொஞ்சம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பணும் ஆனா வந்து கொரோனாவின் அந்த தாக்கம் வீரியம் குறைந்த பாடுகளை அது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஆஹ் தொடர்ந்து நிறைய வந்து இந்த நலத்திட்ட உதவிகள் நிவாரண பணிகள் அதே போல காவல்துறையினருக்கெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் உதவிகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க டிராபிக் கட்டுப்படுத்துறது அதே போல போலீசாரோட நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் மாதிரி சில ஹெல்ப் எல்லாம் உங்களுடைய நண்பர்கள் சிலரெல்லாம் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய கேள்வி தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நலத்திட்ட உதவிகள் எல்லாம் செய்துட்டு வரையில இந்த சாத்தான் குல சம்பவம் அதே போல தூத்துக்குடியில் நடந்த இன்னொரு தற்கொலை சம்பவம் அடுத்தடுத்து பிரச்சனைக்கு நீங்க கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கீங்க காவல்துறையினர்கள் மீதான ஒரு வருத்தத்தை பதிவு பண்ணிருக்கீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அந்த சமயத்துல ஒரு உதவி எல்லாம் ஃப்ரெண்டா நீங்களே போயிட்டு டிராபிக் சரி பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப அவங்க மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு அவங்க மேல ஒரு கண்டனம் தெரிவிக்கிற அளவுக்கு காவல்துறையினர் ஏன் அப்படி நடந்துகிட்டு தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம தமிழர் இளைஞர் சங்க சார்பா பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் எல்லாம் நம்ம கொரோனா காலத்துல இருந்து வழங்கிட்டு இருக்கோம் போலீஸருக்கு ஆதரவாகவும் சில விஷயங்கள் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி டிராபிக் போலீஸ்க்கு ஆதரவா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் சில நேரங்கள் வந்து எல்லா போலீஸுமே தவறு செய்யறது இல்லை ஒரு சில பேர் செய்யற தவறால வந்து ஒட்டு மொத்த காவல்துறைக்குமே வந்து அது எதிராக வந்து தெரிகிறது ஏன்னா இப்ப இந்த சாத்தான் கூட விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பினிக்ஸ் அலெக்ஸோடைய அந்த இது வந்து ரொம்ப பெரிய காவல்துறைக்கே ஒட்டுமொத்த காவல்துறைக்குமே பெரிய அவப்பேரை உண்டாக்கிடுச்சு என்ன காரணம் இப்போ நம்ம கொரோனா காலத்துல வந்து ஆரம்ப காலத்துல இருந்து போலீசார் தான் நமக்கு வந்து நிறைய உதவிகள் செஞ்சிருக்காங்க மக்களை பாதுகாப்புக்கான பணிகள் எல்லாமே போலீசார் செய்திருக்காங்க ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேலாக ஆகியுமே கூட இந்த ஒரு சாத்தான் குளம் விஷயம் வந்து ஒரு மூன்று மாத காலத்திற்கு போலீசார் செய்த நற்பணிகளை கூட இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அவப்பேரை உண்டாக்கிடுச்சு நமதுக்காக கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கோம் பீனிக்ஸ் அலெக்ஸ் ராஜ் மட்டும் கிடையாது சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயில்பட்டி எட்டயபுரத்தை சேர்ந்த கணேசமூர்த்தின்னு ஒரு தம்பி வந்து போலீஸால ஒரு தற்கொலை செய்துகிட்டாரு அதே மாதிரி நேற்று பாத்தீங்கன்னா தென்காசியில இருந்து ஒரு தம்பி வந்து குமரேசன் என்பவர் வந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க உடல்நல பாதிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க ஆனா இதெல்லாம் வந்து பெரிதாக பேசப்படவில்லை கணேசமூர்த்தியோட மரணமோ குமரேசனோட மறைவோ ஆனா வந்து பீனிக்ஸோடையும் அலெக்ஸோடைய அவர் மரணம் வந்து பெரிய அளவுல பேசப்படுகிறது அவர்கள் வியாபாரி சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதாலும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பக்கபலமான சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதாலையும் கூட அந்த விஷயம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் தெரிந்தது அளவிற்கு கூட இந்த இரண்டு பேருடைய மர்மம் கணேசமூர்த்தியுடைய மரணம் சமீபத்தில் இருந்த நேற்று குமரேசனுடைய மரணம் வந்து யாருமே ஒரு இரங்கல் கூட தெரிவிக்கவில்லை ஒரு இழப்பீடுக்காக எந்த போராடவில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அன்னைக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை ஒரு சமுதாய ரீதியாக தான் இந்த கொலையை வந்து வெளி தென் மாவட்டங்களில் ஓட்டு வங்கிகளுக்கான ஒரு அரசியல் பதிவாக அனைவரும் பார்க்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை இல்ல காவல்துறையோட நீங்க நெருங்கி வேலை செய்தீங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்தீங்க அவர்களுக்கான உணவு உணவு கொடுக்கறது தண்ணீர் கொடுக்கறது எல்லா வேலையும் நீங்க செய்தீங்க இப்ப அவங்க மேல ஒரு பார்வை யாரோ ஒரு சிலர் பண்றதுனால ஒட்டு மொத்தமா கண்டனம் தெரிவிக்கிறதுனா அவங்க உண்மையில காவல்துறையினுடைய பணியை நாம மறந்துட்டோன்ற அர்த்தமா அப்படி எடுத்துக்க முடியுமா அப்படி கிடையாது இப்போ கொரோனா காலத்துல அதிகமா வந்து மக்கள் பணி செஞ்சதே காவல்துறை தான் காவல்துறை மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தான் அதிகமா பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கூட பண்ணல அவங்க தான் எல்லாமே நம்ம பாத்துக்கிட்டாங்க ஒரு சில போலீஸ் அதிகாரி கூட கை எடுத்து கும்பிட்டு நீங்க வராதீங்க உங்களுக்காக நாங்க இருக்கோம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க தயவு செஞ்சு வெளில வராதீங்கன்னு கும்பிட்டு அதிகாரிகளா உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கெட்ட கெட்டவர்கள் எல்லாம் கிடையாது ஒரு சில பேரால் வந்து ஒட்டுமொத்த காவல்துறைக்குமே இது ஒரு வந்து திசை திருப்பிட்டாங்க இது சொல்ல போனால் இது வேறு விதமாக கூட அரசியலாக்கப்படுகிறது இந்த விஷயம் வந்து போலீஸுக்கு எதிராக ஆஹ் ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக சில பேர்கள் வந்து இதை வந்து முன்னெடுத்து பல்வேறு விஷயங்களை வந்து போலீஸுக்கு அவதாராக பரப்புறாங்க நல்ல போலீஸார் இருக்காங்க அதுல வந்து உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை போலீஸார் நல்ல போலீஸார் இருக்காங்க ஒரு சில பேர் அதை செஞ்ச தவறுகள் ஒட்டுமொத்த காவல்துறையுமே நம்ம குறை சொல்வது வந்து அரசை குறை சொல்வது வந்து தவறு
இல்ல அது வந்து போலீஸ் மீது தவறு இருக்கதா நாங்க வந்து பாக்குறோம் நாங்க அப்படி விடுதலை பட்சமா நாங்க சொல்லல ஏன்னா வந்து ஒருத்தரோட உயிர் என்பது வந்து பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து யாரு வந்தாலும் இருபது லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் விளம்பரம் கொடுத்து அதை உதவி செய்தாலும் கூட நேரடி ஆதரவு தெரிவித்தாலும் கூட அந்த உதவிகள்லாம் அந்த உயிருக்கு வந்து பத்தாது என்பதுதான் எங்களுக்கு கருத்து சாத்தான்குளம் விஷயத்தில் போலீசார் செய்தது தவறு என்பதை நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் பதிவிடுகிறோம் நாங்கள் சில அறிக்கைகளும் கொடுத்திருக்கிறோம் நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க ஒட்டுமொத்த காவல்துறை நாங்கள் குறை சொல்ல சாத்தான்குளம் நடந்த காவல்துறை பண்ணது வந்து தவறு என்பதுதான் அந்த காவல் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட ஆய்வாளர்கள் அந்த காவல் நிலையத்தில் உள்ள அனைவரும் செய்த தவறு என்பதுதான் எங்களுடைய கருதும் கூட ஊரடங்கு காலத்தில் நீங்க காவல்துறையினரோடு இருந்தீங்க அவங்க எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் எதிர்கொண்டதா நீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பணிதாக எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு நீங்க பார்த்த வரையில நீங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் ஹெல்ப் செய்யும் போது அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருந்ததா நீங்க உணர்ந்தீங்க கண்டிப்பா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது நிறைய பேர் வந்து சொல்றத கேட்கல பொதுமக்களும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்கல ஏன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவு தொற்றுகள் பாதிக்கப்பட்டது வந்து பொதுமக்கள் போலீசார் சொல்றத கேட்காதனாலதான் இந்த அளவுக்கு வந்தது எல்லாரும் வந்து இரண்டாவது அரசியல் தலையீடு யார கேட்டாலும் நான் இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு சொல்லிட்டு கார்ல கொடி கட்டிட்டு வந்துடுறாங்க போலீஸ் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படி போலீஸ் ஏதாவது சொன்னா போலீஸ தவறாக வந்து திட்டுறதோ நான் வந்து கட்சிக்காரங்க நாங்க லோக்கல் இருக்கோம் ஆளுங்கட்சி நாங்க எதிர்கட்சி நாங்க வந்து தேசிய கட்சி இப்படி போலீஸை மிரட்டுறதெல்லாம் நாங்க நேரடியாக கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு பொதுமக்கள் போது போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற நேரத்துல அரசியல்வாதியா இருக்கும் போது சில விஷயங்கள் போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் பயப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது உங்களை போன்ற தன்னார்வலர்கள் தான் அந்த தூத்துக்குடி சாத்தான் குளம் சம்பவத்திலையும் போலீசாரோடைய அந்த பெனிக்ஸ் ஜெயராஜ் அவங்க அப்பா தந்தையே தாக்கப்பட்டதுக்கு அந்த பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸும் அதுல இருந்தாங்க அவங்களும் போலீஸ் மாதிரியே தாக்கியதாக சொல்றாங்க நீங்க அந்த அளவுக்கு எப்படி அந்த உரிமை உங்களுக்கு கொடுத்துடுறாங்களா காவல்துறையினர் நீங்க அவங்க கூட உதவி செய்யற நேரத்துல இல்ல அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அந்த நேர அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து சில பேர் வந்து பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸா ஒர்க் பண்றாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி போலீஸுக்கும் வந்து அவங்களும் ஒரு குடும்பம் ஒரு நல்ல இது இருக்காதா அவங்களும் குடும்பத்தில மறந்துட்டு வந்து மக்களுக்கு செய்யறாங்க அவங்களுக்கும் நிறைய ப்ரெஷர் நிறைய டென்ஷன் எல்லாம் இருக்கு ஆஹ் அதனால வந்து கூட அப்படி இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் எல்லாம் கூட சேர்ந்து தாக்குனாங்கன்னு சொல்றதுலாம் அதெல்லாம் வந்து உண்மை இல்லை ஏன்னா சாத்தாம் குளம் தொகுதியில வந்து நம்மளோட தமிழ்நாடு சங்கத்தோட இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் தம்பி கிட்ட எல்லாம் எல்லாமே விசாரிச்சேன் இது ஆக்சுவலா சொல்ல போனா இது இதோட பார்வையே வேற மாதிரி அதை நம்ம வெளிப்படையா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம அங்க சாத்தான் குளத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்காரு சரி நீங்க இந்த நிவாரணம் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அதற்கெல்லாம் தமிழ்நாடு இளைஞர் சங்கம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துல எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா பங்கெடுத்தீங்க அப்ப இருந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடியதெல்லாம் நீங்களாகவே தன்னார்வலர்கள் நீங்களாகவே முன்னின்று எல்லாத்தையும் அதற்கான செய்து கொள்கிறீர்களா ஆமா நாங்க யாருக்கிட்டையும் கலெக்ஷன் பண்ணி எல்லாம் பண்றது இல்ல என்னால முடிஞ்ச சில உதவிகள் நான் பண்ணுவேன் நம்ம தமிழ்நாடு இளைஞர் சங்கத்துல இளைஞரணின்னு ஒரு தனியா ஒரு டீம் போட்டு வச்சிருக்கோம் தங்க பாண்டியன்ற ஒரு தலைமையில அவங்களும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இளைஞரணி வந்து சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்காங்க அவங்களும் அவங்களால முடிஞ்ச உதவி சொல்றாங்க மத்தபடி நாங்க யாருக்கிட்டயும் வந்து ஸ்பான்சர் வாங்கிலாம் பண்ணல எங்களுடைய காசு எல்லாம் நாங்க பண்றோம் இல்ல தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த களப்பணிகளின் மூலமா உங்களுக்கு ஒரு சோர்வு ஏற்பட இல்லையா சில விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஒரு சம்பவங்கள் நானே கூட இப்ப ஒரு குற்றச்சாட்டு மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்றத நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணேன் கெட்டவர்கள் என்பது போல ஒரு சிந்தரிப்பு வந்து ஊடகத்துல வந்து இந்த முகநூல்ல சில முகநூல் போராளி எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அதனால இப்ப நான் கூட போலீஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு சில விஷயம் நான் இப்போ ஆதரவா பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன் இவங்க எல்லாம் வந்து போலீஸோட ஆளு இவங்க வந்து காவல்துறைக்கு சப்போர்ட்டா இருக்காங்க ஜால்ரா அடிக்கிறாங்க அப்படி கூட சொல்லுவாங்க நம்ம போலீஸுக்கு வந்து ஆதரவான ஆட்கள் எல்லாம் கிடையாது சமூக பணிகளை நம்ம ஈடுபடுறோம் இளைஞர்களை அதிக அளவுல ஈடுபடுத்த வைக்கிறோம் அது போலீஸ் மூலியமா சில விஷயம் பண்றாங்க நிறைய நல்ல காவல்துறை அதிகாரிகளா இருக்காங்க அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு சில பேர் பண்ற தவறால நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக வந்து ஒட்டுமொத்த காவல்துறையும் தமிழக அரசையும் நம்ம குறை சொல்லி அது ஏற்றுக்கூடியதல்ல என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து எஸ் இந்த ஊரடங்கு காலம் அப்படின்ன
மக்கள் எந்த மாதிரி பாதிப்புகள்லாம் இந்த கொரோனா காலத்தில் பேஸ் பண்ணிருக்கிறதா நீங்க சொல்ல கண்டிப்பாக வந்து தமிழக அரசு சொன்ன விஷயங்கள் நிறைய வந்து பொதுமக்கள் வந்து கடைபிடிக்கல என்பதுதான் வந்து வரத்துக்கூடிய விஷயம் யாருமே வந்து இப்போ இந்த பதிமூணு நாட்கள் பதினேழாம் தேதியில இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் பதிமூணு நாட்கள் வந்து ரொம்ப கடினமான ஊரடங்கு போட்டிருக்காங்க அதற்கு முன்னாடி விஷயங்கள்லாம் வந்து பொதுமக்கள் வந்து ஒரு கேர்லெஸ்ஸாவே எடுத்துக்கல அதனாலதான் அதிக அளவுல தொற்றுகள் ஏற்படுது சில விஷயங்கள் வந்து பொதுமக்கள் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா நடந்துகிட்டாங்க அது வந்து பொதுமக்கள் மீது நம்ம வந்து தப்பு சொல்லணும் காவல்துறை அதிகாரிகள் எவ்வளவுதான் தடுப்பாங்க தமிழ்நாடு அரசு எவ்வளவுதான் சொல்லும் அவங்களால முடிஞ்ச விஷயங்கள் அவங்க சொல்றாங்க இதை நம்ம ஆரம்பத்திலே இந்த ஒரு பதினேழு நாள் பதிமூணு நாட்கள் ஊரடங்கு மாதிரி முதல் கட்டமாக நம்ம போட்டிருந்தா இவ்வளவு தூரம் சென்னையில வந்து அதிகமா பரவேற்காது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து ஏன்னா நாங்க வந்து நிறைய இடத்துல வெளியில பாக்குறோம் பொதுமக்கள் வந்து கம்பல்சரி ரோட்ல போயின்னு இருக்கிறதும் வர்றதும் அந்த மாதிரி பணிகள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க கேட்டா நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன் எங்க சொந்தக்காரனை வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு பொய்யான காரணத்தை சொல்லி கூட வெளியில வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து வீட்டு உள்ள இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து கடினமா இருக்கிறதுனால வெளியில வந்து அதிகமா சுத்துறாங்க இவங்க சொன்ன விஷயங்களை வந்து பொதுமக்கள் சரியா கடைபிடிக்கல என்பதுதான் எங்களுடைய இது இல்ல பொருளாதார பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்குல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு நாட்கள் நம்ம இயல்பு வாழ்க்கை இல்ல அப்படின்னு போது மக்கள் வந்து கொஞ்சம் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப தானே பாப்பாங்க கண்டிப்பா பொருளாதார பாதிப்பு என்பது வந்து கண்டிப்பா இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு நடுத்தரமான குடும்பத்தினர்களுக்கு வந்து கூட ஓரளவுக்கு சரியான விஷயங்கள் சரியா சென்றடைஞ்சது ஆனா அடிப்படை இல்லாத ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு வந்து நிறைய உதவிகள் கிடைக்கல என்பதுதான் வந்து உண்மையான விஷயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து முதல்வர் வந்து தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து அவர்கள் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருந்தால் கூட அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்து கண்டிப்பா பத்தாது ஆனா மூணு மாச காலத்துக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் என்பது வந்து சாதாரண விஷயம் தான் இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பம் நடத்துறதுனாலே ஒரு முந்நூறு ரூபாய் இன்னைக்கு தேவைப்படுது அதனால ஆயிரம் ரூபாய் என்பது பத்தாது அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு அதாவது தமிழக அரசு உதவி செய்தா நல்லா இருக்கணும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து அடிப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கார்கள் என்பதுதான் உண்மை தமிழ்நாடு புறம் இளைஞர்கள் சங்கம் அதாவது உங்களுடைய தமிழ்நாடு இளைஞர்கள் சங்கம் எந்த அளவுக்கான எந்த மாதிரி பணிகள் எல்லாம் இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்துல மக்கள் ஒரு ஒரு பேண்டமிக் பீரியட்ல எல்லாம் வீடுகள்ல முடங்கிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்பை இழந்திருக்காங்க இந்த சமயத்துல நீங்க எந்த மாதிரி உதவிகள் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்நாடு இளைஞர் சங்கம் தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்களால முடிஞ்ச சிறு சிறு உதவிகள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரிய அளவில் உதவி செய்யற அளவுக்கு வந்து தமிழ்நாடு இளைஞர் சங்கத்தோட இளைஞரணி நிர்வாகிகள் பெரிய அளவில் ஆட்கள் கிடையாது எல்லாமே இதுல இருக்கிறது எல்லாமே இளைஞர் தான் ஒரு சாமானியர்கள் தான் அதனால அவர்களால் முடிந்ததை வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்களால் முடிஞ்ச சில விஷயங்கள் நாங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெருசாலாம் நாங்க பண்ணல இதை நாங்க வந்து நீங்க கேட்கறதுக்காக ஊடகங்கள் சொல்றதுக்காக நாங்க பிரம்மாண்டமாக பண்றோம் அப்படிதான் சொல்ல ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சியே பண்ணக்கூடிய இடத்துல கிடையாது நாங்க ஏதாவது ஒரு சிறு சிறு உதவிகள் நாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சில பேர் அதுல பயனடைஞ்சிருக்காங்க என்பதுதான் ஒண்ணு எஸ் எப்படி இருக்கு நாட்டின் நிலைமை எப்படி இருக்கு இந்திய அரசியல் எப்படி இருக்கு தமிழக அரசியல் எப்படி இருக்கு ஏன்னா நீங்க இளைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சங்கம் அமைத்து தமிழ்நாடு புறம் பறந்து பட்டு எங்களால முடிஞ்சதை தான் செய்யறோம் நாங்க வந்து சும்மா நாங்க செய்யறோம்னு பெருமைக்கு சொல்ல விரும்பலன்னு எங்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க இந்திய அரசியல் எப்படி இருக்கிறதா பாக்குறீங்க தமிழக அரசியல் எப்படி இருக்கிறதா பாக்குறீங்க இந்திய அரசியலும் தமிழக அரசியலும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கிறதாக நாங்க பாக்குறோம் ஏன்னா ஒரு மோடி அவர்கள் வந்து தமிழகத்துக்கு அதிகமா நிதி உதவி கொடுக்கல என்பது வந்து கண்டிப்பா அது வரத்தக்கூடிய விஷயம் தான் அதே மாதிரி தமிழக அரசும் அவர்களால் முடிந்தது செய்யறாங்க இன்னும் அதிக அளவுல செய்யணுன்றது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்துமே இப்பட்ட செய்த உதவிகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்றது வந்து உண்மையிலே அது ஒத்துக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து திமுக பண்றாங்க அதிமுகவும் பண்றாங்க ஆனா அந்த உதவிகளை இன்னும் வந்து அதிகமா மக்களிடத்துல சென்றடையல இன்னும் அதிகமா அவங்க செய்யணும் என்பது வந்து மக்கள் வந்து கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கறாங்க ஏன்னு நினைச்சிங்களேன் இப்போ நம்ம ஒரு கார் எடுத்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு போனா ஒரு நூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போறோம்னு வச்சுங்களேன் அது பத்த மாட்டுது ஐநூறு பேர் வந்துடுறாங்க அப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா நம்மளால நூறு பேர் தான் சாப்பாடு போட முடியுது இன்னும் நானூறு பேருக்கு சாப்பாடு போட முடியலையே அப்படின்ற வருத்தம் நமக்கு இருக்கு அது வரும் காலத்துல நம்ம ஒரு நல்ல அதிகாரத்துக்கு வந்தா அது இன்னும் அதிகமா செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள்
அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்க மன உளைச்சலாக இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக போலீஸ்க்கு சில இது கொடுத்து நீங்கள் வரவங்களை செக் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி லத்தியெலாம் கொடுக்குறாங்கன்றதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் அதுக்காக நம்ம வந்து அதிகார துஷ்பிரவேஷன்லாம் பண்ணலை அது நம்ம பண்ணவும் கூடாது நம்ம அதை வந்து இளைஞர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க திரு எம் எம் ஆர் மதன் அதே போல இந்த சாத்தான் குளம் சம்பவம் அதை ஒட்டி பல சம்பவங்கள் பல பிரச்சனைகள் வந்து நடந்திருக்குது அதெல்லாம் களையப்பட வேண்டும் ஒரு அமைதி பூங்காவாக தமிழகம் இருக்க வேண்டும்ன்றதுதான் உங்களுடைய ஆசையும் அதே போல ஒரு மாற்றம் ஏற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் மக்கள் ஒரு நூறு பேருக்கு நாங்க சாப்பாடு கொடுக்க போனோம்னா அந்த இடத்துல ஐநூறு பேர் வந்துடுறாங்க அப்படி ஒரு நிலை இருக்கு அந்த நிலை மாற வேண்டும்ன்றது தான் உங்களுடைய ஆசையா இருக்குது தொடர்ந்து களப்பணி ஆற்றுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இலக்கு உங்களை வந்து சேரட்டும் இணைப்பில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசி அமைக்க நன்றி திரு எம் எம் ஆர் மதன் கண்டிப்பா மிக்க நன்றி ஆதன் தொலைக்காட்சி வந்து சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்கு நாங்க வந்து தொடர்ந்து இணையத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய பேட்டியும் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க சிறப்பா பண்றீங்க நேர்காலெல்லாம் பண்றீங்க எங்களை போல இளைஞர்கள்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஆதரவு கொடுக்கறது வந்து உண்மையிலேயே மன மகிழ்ச்சியோட ஆதன் தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்திற்கும் உங்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி நன்றி